What's up, people? Hoy os traigo una review. Eh, voy a hacer una, un análisis de la PS Vita. Vale, esperad un momento. Eh, voy a sacar el plástico para el soporte este. Para que veáis como es normal. ¿vale? Como de, esto es una. Esto se lo pongo después. Es una protección para, para cuando toquéis. ¿Vale? Y por caídas y eso, ¿no? Esta es una protección. Eh, vale, esta es la, la PS Vita. Hoy vengo a hacer una review de la, de la consola así, funcionalidades, tarjetas, etc. Luego ya, si tal, hago otro vídeo hablando de lo que es los juegos, ¿no? En general, aunque a, ahora pues van a salir muchos juegos así y tal, y prefiero esperar, ¿no? Vale, eh, cosas a destacar de esta consola. No sé si la estáis viendo bien. Voy a ver así, a ver si la veis bien así. Ahí, ¿vale? La hay en negro, la hay en rojo, la hay en muchos colores. Se enfoca, esto enfoca, vale. Vale, vale, vale. Eh, entonces tiene aquí, ¿vale? Como veis, estoy jugando. Así. Tengo. Este dedo lo tengo mal. Este. <risa> entonces está jugando y tiene aquí volumen. ¿Vale? Aquí, apagar y encender. Aquí donde pone PS Vita. Van los juegos. Es decir, abrir esto, abrís esto, metéis tarjetas. Aquí no se sabe aún lo que va a hacer, en el momento no hay nada para esto, seguramente sea capturadoras o cosas así, o alguna cosa. Aquí va para el jack, para mi, podéis eh, ocupar aquí micrófono, si pone, eh, cascos con micro o simplemente eh, cascos normales, ¿no? Pero pequeñitos. Vale, vale, vale. Entonces tiene pantalla táctil trasera, de más o menos el mismo tamaño de la pantalla, la usáis para algunos juegos. Por ejemplo, eh, por ejemplo, tenéis una piscina, ponéis aquí los dedos y sale el dedo y matáis enemigos. Por poner un ejemplo, ¿no? Luego también usáis para estabilizar las miras en francotirador. Y pequeñas funcionalidades, como por ejemplo robar en Assassin's Creed aquí. ¿Vale? Luego tiene la pantalla esta, es táctil también. Eh, ¿vale? Os enseñaré cómo va de rápido el sistema. Estos son unos apoyadedos. Esto de aquí atrás. Luego tiene el botón PS, es bastante grande el Serity Star, aunque es un poquito más pequeño, pero está bien también. Pan, eh, cámara frontal y cámara trasera de casi un megapíxel. No es, eh, no destaca en calidad, pero sí que destaca en que, bueno, está bien para... Podéis grabar cosas, grabar audio y etc. Vale, luego tiene... Esto es la ranura para las tarjetas de memoria. Yo tengo una de 4 GB, eh, compré la consola una tarjeta de 4 gigas y el Assassin's Creed 3 Liberation vale, y me valió en la consola en sí, a día de hoy esta que es la versión Wi-Fi no os recomiendo que compréis la versión Wi-Fi 3G vale, Wi-Fi porque es mejor, os da más, los megas son ilimitados, etc esto es para cargarla vale, aquí también podéis meterla al ordenador o cargarla, cargarla estos son joysticks, no sé si podéis verlo es que no lo vais a ver muy bien bueno, lo voy a enganchar bien porque si no me va a caer Vale, veis aquí A ver si esto enfoca, weón Esto enfoca, weón Vale, estos joysticks son comodísimos Fijaros que tiene Tiene aquí como un tacto bastante bueno Funcionan muy bien para shooters Luego estos dos botones típicos Vale, estos botones También están muy bien Y los botones de Principales X cuadrado, círculo, triángulo Son como los de Play 4 más o menos ¿Vale? Esto es eh, lo básico de PS Vita Va a salir una versión que es la Slim Si no me equivoco No recomiendo que compréis la Slim Compraos esta Si vais a comprarla Comprad esta Que os vale unos 200 euros Tiene es la versión Wi-Fi eh, La pantalla es la OLED Se ve mucho mejor esta pantalla OLED Que la Slim La Slim tiene una pantalla con muchísima saturación en amarillo No me gusta nada y la OLED, la, la OLED se ve mejor, ¿vale? Y la otra, que es la Slim, que usa LCD, se ve peor. Es más barata es la, la Slim. Lo único bueno que tiene la Slim, aparte de que es más pequeña, pesa menos y tal, es que estos botones son redondeados, estos, ¿vale? Tiene un giga de memoria interna y nada más. Lo demás es todo igual, la pantalla se ve peor, así que compraos esta. PS Vita, eh, versión Wi-Fi, Wi-Fi. ¿Vale? Os compráis una tarjeta de memoria de 4 GB 
y ahí aunque tengáis autorizaciones de juego y tal, os coge perfectamente lo que es todo lo... todo todos los juegos vale, yo tengo Killzone, yo tengo Call of Duty yo tengo muchísimos juegos, tengo hasta nuevo así no he gastado ni un giga ni medio giga creo incluso en actualizaciones eh, lo live area y todo esto actualizaciones del sistema y tal vale es decir os, os, os llega y os sobra incluso eh, 4 gigas para juegos solamente imágenes e incluso alguna canción ¿no? que podéis usar eh, bueno qué más deciros la esta es la que recomiendo que os compréis Vale, muy simple, luego eh, las funciones táctiles, tiene micrófono, vale, tenéis aquí esto, que son do, dos altavoces, tenéis micrófono, podéis hablar con micrófono, podéis hacer fiesta, que es una aplicación que ya trae la consola, también trae un reproductor propio de música, de vídeo, eh, incluye también pues un, la Playstation Store para descargar juegos gratis, hay juegos gratuitos aquí, hay aplicaciones como YouTube, Facebook, y correo electrónico, Skype, podéis eh, usar las cámaras para Skype, tenéis también Twitter, tenéis creo que 20, tenéis de todo, prácticamente de todo, incluso tenéis juegos en 3D con unas tarjetitas que os trae la consola y eh, apuntáis con la cámara y jugáis en 3D y esos juegos la mayoría son gratuitos, también tenéis juegos indie para descargar aquí y podéis usar las tarjetitas típicas de pagar, eh, pagáis la tarjetita metéis el código o lo que sea y compráis las cosas aquí online lo único malo son las tarjetas de memoria que una tarjeta de 32 GB que es bastante memoria os vale como dos juegos de, de la consola vale, los juegos aquí os los podéis descargar online que está muy bien ¿qué más os iba a decir? entonces pillar la versión wifi y eh, eso luego voy a encender la consola para que veáis a veces da un error de la batería y eso, pero tenéis un año de garantía entonces muchas veces os da un error también de que esta luz azul, vale, esta luz de aquí que se queda azul y tenéis que presionar Start y este botón de acá durante mucho tiempo reiniciáis la consola y ya va bien eso os lo digo por si os da un, un error de estos así raros pero no es nada de otro mundo, veis vale, no sé si lo veis aquí, lo voy a poner aquí para ver vale, esta es la pantalla de, de inicio con la hora y todo esto, lo veis aquí que es totalmente táctil, bajáis ¿vale? está cargando el juego de Call of Duty Black Ops de Classify como veis funciona muy rápido ¿veis? funciona muy rápido cada pantalla podéis poner un fondo ¿vale? aquí tenéis las notificaciones ahí está ¿vale? luego tenéis aquí arriba las aplicaciones de mensajes que os mandan PlayStation Store, NIA Amigos que tenéis podéis tratar con ellos y la fiesta que es como Skype pero para eh, PlayStation, ¿vale? Para PS Vita y en fiesta podéis hablar con vuestros amigos mientras jugáis online. Mapas y el navegador. Luego tenéis aquí mis cosas que es una carpeta que creé yo que voy a abrirla. Vale, le dais aquí ok. y tenéis carpetas con tres cosas, ¿no? Música, fotos, vídeo. Podéis ir aquí y vais a la cámara. Y tenéis la cámara frontal que podéis cambiarla. Aquí, esta es la cámara frontal, si no me equivoco. Y podéis poner la trasera. Y podéis grabar vídeos. Vale, le dais aquí. Y como veis tenéis una ventana. Entonces pasáis y cerráis la ventana como si fuera un cacho de papel. Entonces va muy rápido. Luego para los juegos, pues abrís aquí, le dais a iniciar y jugáis, ¿no? Lo cerráis. Y este botón de PS es para salir de la aplicación y ir al menú. Que no sé si lo veis, funciona bastante rápido. Vale, no sé si lo veis así. Es que los juegos que tengo acá. Y entonces en ajustes, pues podéis mirar la memoria que tenéis y todo eso. Tenéis PSN y tal. Vamos a sistema, ajuste de sistema, información de sistema. Es que tengo 3,8, no sé si lo veis, gigas de de capacidad y tengo libres 2.2 y eso que tengo dos vídeos ahí de mucho espacio tengo imágenes y todos los juegos y tengo más de la mitad de capacidad tengo facebook tengo skype tengo esto de profe de pintura es una aplicación gratuita yo no pago ninguna prácticamente y es como paint vale luego hay una que es eh, imagine instruments que es para tocar canciones y todo eso 
Se funciona muy bien, ¿vale? Aquí, pintar solo, le dais así. ¿Vale? Y dos pintáis. Y cerráis aquí y pas. ¿Vale? Pero decís, eh... Espera, que pinto más mal que la hostia. ¿Vale? <risa> es una mierda, es una chorrada. Entonces cerráis aquí, cerráis, tal. ¿Vale? Entonces funciona muy bien. ¿no? Le dais aquí, le volvéis a dar aquí y tenéis para desbloquear. Entonces, como veis, funciona muy rápido. Fijaros, funciona muy rápido. No hay ningún tipo de, de bloqueo ni nada. Y funciona muy bien. Luego tenéis una, un apartado de trofeos. Eh, y para los juegos funciona muy bien. En los juegos shooters podéis jugar eh, hasta 8 jugadores, 4 contra 4, o 2 contra 2 en 8. Eso está apagando, eso se apaga. Se ha apagado. Y funciona muy bien. El apartado gráfico es como PlayStation 3. Hay juegos de menos calidad, juegos de más calidad. Los juegos suelen ser, suelen ser más baraticos, más baratos. Eh, ¿Qué más os iba a decir? Aparte de los juegos, es que no tenéis que pagar un juego por el online. Podéis jugar eh, a través de PlayStation 4. Tiene muchas funcionalidades con Play 4. Tiene el crossplay con PlayStation 3. Es decir que es la consola intermedia definitiva. Porque realmente no solo es la mejor consola portátil, que más rendimiento tiene, doble procesador y todo eso. Y bastantes juegos para elegir. De momento yo creo que hay bastantes. Yo no los tengo todos. Incluso tenéis trilogías como Metal Gear, etc. Y muchos juegos actuales también, incluso tenéis el FIFA 14, eh, Killzone, tenéis muchos juegos actuales, bastante buenos algunos. Y mucha potencia, funcionalidades con Play 4, con Play 3, defectos que yo veo de la consola. Eh, en primer lugar, no hay programas para capturar eh, gameplays. En PC ya sabéis que lo hay, esto también tiene funciones online y todo eso. No hay programa para capturar gameplay. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque esta consola se puede enchufar al ordenador y es como una manera de, de grabar las cosas, estaría bien, ¿no? Pero bueno, aparte de otro, ese efecto, las tarjetas de memoria son un poco caras, los juegos a veces son caros. Por ejemplo, el Call of Duty es demasiado caro para lo corto que es, a pesar de los modos online y todo eso, el Killson tiene un precio bastante recomendable. Falta nivel de juegos, eh, falta algunas cosas que he notado yo aquí, ¿vale? He notado que podía haber traído ya la primera versión. Eh, otra cosa, eh, la RAM es de 512 megas. Creo que la nueva versión, la Slim esta, va a tener un giga. Podían haber hecho esta versión de un giga de RAM o más y podían, aunque así va más rápido que mi, que mi móvil, y mi móvil, este móvil que está grabando, va eh, ¿Qué os iba a decir? Va a un giga de RAM, entonces va más rápido, es increíble. Pero la RAM y lo que es la, la pantalla a mí me está perfecto. Falta juegos, falta bajar precio de tarjetitas de memoria, falta capturadora barata, barata, para esta consola y fácil de usar. Como por ejemplo la vermilla, la vermilla no hay gamer portable, imaginaos la portable esta para esto, ¿no? Falta algunas cosas, señores, por pulir, pero para mí muy buena la consola, le pongo un 8.5 yo creo que se puede mejorar ya os digo que no pude comprar la Playstation 3 ni la 4, entonces me compré esta porque quería también funciones online, quería jugar en todos lados, quería tener eh, cierta libertad y esta consola me la ha dado y me ha dado juegos, me ha dado diversión y creo que después de la Playstation 2 y el PC que es una mierda pues es eh, bueno tener una PC Vita. Espero que os haya gustado el vídeo y si queréis también el otro vídeo que hablaré de los juegos en general, los que tengo yo y los que van a salir, los que quiero que salgan y pues solamente tenéis que pedirlo abajo, dejad vuestro like, suscribiros para más y nos vemos en la próxima, ya os digo una cosa que este vídeo seguramente se vea bien pero luego cuando renderizo y todo este tipo de cosas pasa que eh, pierde calidad, tenéis que entenderlo, no quiero subir un vídeo de un giga porque me tarda un día y medio en subirse y tampoco quiero subir un vídeo de malísima calidad, entonces intentaré hacer lo mejor posible y nos vemos en el próximo like sub y hasta la siguiente ¿Cómo se apaga esto? Vale, esperad un minuto No sé cuánto llevo grabando, llevo poco tiempo Bueno, llevo, llevo, llevo aquí dándoos la vara mucho tiempo, ¿vale? Entonces, yo también ¿Qué más os iba a decir? Aquí está, ¿vale? Os la voy a poner acá, que estoy Estoy yo tonto hoy ¿eh? Vale, ¿veis que pone ahí pesadita? Bueno, estos son los joysticks Muy cómodos, aquí, no sé si los podéis ver Aquí, son muy cómodos 
Select Start Esto funciona muy bien Tiene el panel táctil trasero Vale Bueno, y eso eh, Os voy a enseñar cómo funciona de rápido Lo enciendo Vale, ahí se enciende Bueno, vamos a contar cuánto tarda Señores, en encargarse los juegos vale aquí 1 2 3 4 5 6 7 y ya está cargada y ahora 1 2 3 4 5 segundos sin cargarse los juegos ahí arriba veis que está el juego está eh, lo que es la barra verde que es la batería las notificaciones la hora y el juego ahí pequeñito ¿no? entonces si mantenéis mierda me cago en todo si mantenéis pulsado Podéis cambiar los iconos de sitio, podéis desinstalarlos aquí, crear carpeta, tal, vale, uso a distancia, aquí tenéis el enlace PS4, PS3, control paterno, enlace de pintura y mañanos, tenéis gestor de contenido, es el programa que tenéis que descargar para el PC, para poder jugar, para poder jugar, para poder pasar los archivos de PS Vita, todos los que tengáis, a PC, vale, os, os crea una carpeta y todo eso, Vale, ahí tenéis, veis que tengo un fondo Esto funciona rápido, ¿eh? lo que pasa es que estoy yendo normal Playstation Store, le dais a iniciar Tenéis que crearos una cuenta de Playstation Network Para poder acceder a estas cosas Es una cuenta como crearse Facebook, es una cosa fácil Vale, y entonces esperáis un momento Porque esto, a pesar de que tengáis internet malo eh, La PS Vita no os da lag, vale Entonces le vais a lo último y tenéis las últimas cosas que salen demos y todo esto le dais a todo juegos de PS Vita complementos demos le dais a demos son todos gratuitos demos de juegos amén amén coconut dynasty escape plan no sé qué no sé cuánto vale estos son demos gratis luego tenéis PSP mini social vale en social tenéis esto se va actualizando PlayStation Home Arcade social tenéis tu anti youtube eh, music unlimited skype facebook like tweet que es como twitter luego tenéis los juegos en discovery totalmente gratuitos vale, colibri no sé qué travel book ar play se usan esas tarjetitas que salen ahí en el dibujo es un tarjetita 3d y todos estos juegos veis que ponen gratis menos el que pone 0.99 vale hay juegos gratuitos luego tenéis Other. Yo por ejemplo había una beta de Kielsen que no es un demo, luego tenéis trailers gratuitos también en HD Vale, que se funciona muy bien Vale, si queréis gameplays de PS Vita Pues ojalá tenga la manera de grabarlos mejor Vale, tengo ahí Call of Duty, Resistance, etc. Bueno, voy a dejar el vídeo porque Si queráis o no, voy a tardar mucho en preparar todo esto Me va a costar un rellen y medio ¿Vale? Muy cómoda, muy buena, muy recomendable Se puede mejorar muchas cosas Y es lo que me decepcionó Pero la verdad es que es muy recomendable si os gustan los juegos Esto es por ejemplo el Killzone Mercenary El Call of Duty El Teraway, juegazo Spider-Man, Street Fighter, Eli Cooper Uncharted, FIFA, Assassin's Creed Y muchos más que van a salir señores Hasta aquí Esto mantenéis y apagáis Hasta el siguiente